，君老大，这就是仙灵果吧？刚才在云来楼，他明显没有使出全力，如今在这洞穴中无法起风御剑，小心为妙。嗯。空寻，玄一，你们从这里包抄，我从正面上。我就不。我来吸引他的注意，你们伺机得到仙灵果。保护风小五。我们两败俱伤，我们再出手抢。相干的女人，少主，我看这事实属反常啊！这下有意思了，凡是君临渊的东西，我都要；凡是君临渊喜欢的人，我都要抢。少主，咱现在最重要的是献灵果，您可别分神啊！我记着你，但这姑娘，我也要定。不过我怎么觉得，他看起来有点眼熟。
这小姑娘还挺有能耐的，有点意思。少主，再不动手，仙灵谷就要被抢走了。不用着急，等火云巨鹰先被解决了，我们再出手。你们没事吧？寻寻寻小二，你你看他。火云巨鹰呢？怎么不见了？难道是现身巨灭了？仙灵果呢？在那里。啊！啊！总算是完成任务了。恭喜君殿下！你不是想看吗？看吧。嗯、君凌云。别激动，你是上次救我的小仙女，这搭救之恩我是要谢的。但是可惜你是君临渊的人，如果这脸蛋上多一道口子，某些人还是会心疼的吧。乖乖把仙灵果交出来开什么玩笑？要杀要剐，随便你们。啊啊！居然翻脸不认人，早知道刚刚就应该硬抢仙灵谷的。难道他不是你的同伴？同什么伴？
，只不过是路人而已，与我无关。王妃，我还救了你。少主，这人怎么处置？若不得仙灵果，好歹得个人。小五，邱老大，你怎么可以说出那样的话？难不成为了一个不知底细的人，把我们辛辛苦苦得来的仙灵果拱手让人？那小五落入玉米叶手中，你们就能心安啊哟，醒了。猜对了，我就告诉你。谁有功夫猜？走了。求求你，救救我吧！其实我跟君临渊他们并不是一伙的。那你？是说来话长。怎么了，君老大？后悔把冯小五交给玉明叶了？来不及喽！哎呀，嗯，谁用石头砸我君临渊起，风小五在我手上。如果想要他活命，湖边相见。倘若不来，就让整个前缘大陆的人都知道，君临渊是薄情寡义之辈。玉明夜上，殿下，你别管他了，带仙灵果回元都要紧啊。那怎么行啊？小五好歹也是跟我们取仙灵果的小伙伴，就这样把他丢下，于情于理都不妥吧？万一这是玉明夜守的花招呢？救风小五是假，夺仙灵果是真。就是啊。风寻，玄一，嗯，你们还是去探一下。怎么是你们
。军林渊呢？风萧武在哪儿？把他交出来。看来是得手了，正好打一架吧。胜利的祝福，看回下。木有，碧落宫有料理仙草的独到法门，这个仙交由你保管。我一定会保护好仙灵果的。我去风行他们那儿看看。嗯，你在这儿待着，别乱走动。一定要保护好仙灵国，让君殿下放心。结束。叫我交出，我就让你离开。谁能想到你君临渊表面上正义凛然，实际上也是卑鄙无耻之徒。你这样，凭什么说我们暗野又停时邪魔外道？你把话给我说清楚。你还想耍赖？风小五可都跟我说了。住在边境，突然被那军令员抓来了冰封森林，说是要把我当做贡品，讨好火云巨鹰，伺机夺取仙灵国。三十六计，借刀杀人。还好，我扮丑。才能保住清白。谁知他们还是一路上对我百般刁难。英雄，我看你灵力出众，俊朗不凡，比那军令员好百倍千倍。我愿替英雄混入他们其中，夺取仙灵国，以作报答。到时候你只需要在湖边等我，届时仙灵国已失，英雄也可以一挫那狗贼的锐气，替我们这种可怜人出苦气。好了好了，你别哭了，你去拿仙灵果。仙灵渊，交给我。一派胡言！怎么，你如今还想抵赖不是
那这封信是怎么回事？堂堂暗夜幽庭少主，竟然这么好骗！没想到我也……哎，多情总被无情恼，反正这样结果也挺好。再见了，君云。幸亏有你把我带出来，谢啦。彩凤娘，拜拜，九零年，噔噔噔噔噔噔噔。木瑶，木瑶，事到如今，我们绝不能这么回去。可我们毕竟打着巡境的幌子，若贸然驻点，一定会引起他人怀疑。哎，你的那个谁，不是在边境城吗？我们可以找他帮忙啊。谁？他的未婚妻，凤舞。拜托你了，大老头。哦，哦，别客气。哦，我老爸也很期待能炼出这种等级的丹药啊。丹药啊，不是一朝一夕的事情啊，你得等上三天三夜，等过了三天，你来吃了丹药，就可以恢复修炼了啊！哎，哎呀，啊哈哈，哎，哎呦，哎，好好好、嗯，我一定会耐心等待的。啊，您倒是说说看，您想吃什么呀？吃什么？先不用说了啊！刚刚我看你有点心神不宁，怎么有心事啊？啊，仙灵果都找到了，我能有什么心事啊？听说君殿下也去了冰封森林，你是不是见到他了？见到了。然后呢？什么然后？没有然后。嗯，就那样呗。呃，圣子殿下，那是乾元大陆出了名的美男子啊！你见到他，该不会旧情复燃了吧？哎，切，他那个冰块里，我怎么可能？哎，哎呦，哎，嘴硬！哎呀，你这个丫头片子，你心里那点心思，我老爸看得一清二楚啊！想当年，嗯，想当年，那我老八也是。得得得，您那什么村头的王婆，后巷的婶姨，您那些故事，我早都听到耳朵起茧子了。哎，你拿过来吧。我跟你说，不要遇到事情就自己给自己解释开脱，任何心动都是有缘由的啊，要敢于。正是自己的内心才是，知道吧？是是是，情感专家巴先生，<笑>我这趟回来连家都没回，身、嗯、上脏兮兮，我就不跟您在这唠了，我先回去啦。哦，好好好，赶快回去吧，你娘亲可等着你呢。啊、<笑>三天之后我来拿酒转回灵丹、啊，到时候给您带壶好酒，再烧个小菜。啊啊<笑>好,好,好，咱们接着聊武松的故事。这样，<笑>您可开心了？<笑>开心开心，我等着啊！<笑>哎呦，这丫头，哪儿来的这么多话本子呀？
。听说边境城那边啊，也是遭了难了。幸好有君殿下和碧落宫的左神女在，这才没酿成大祸。也不知火云君英和我们这儿的百毒兽哪个更厉害？还好这次左神女来得及时，不然我们可遭殃了。左神女，嗯，君老大，前面就是边境城了，再过不久，我们就能见到凤舞妹妹了。至于那么兴奋。那凤舞现在都是个废人了，还能入得了君殿下的眼？你们师姐左青鸾不是废人，貌似也没入君老大的眼。你，君老大，咱们现在怎么办？此处人生地不熟，要找人无疑是大海捞针。先去凤家看看吧。说了这么半天，还不是想见他？唉，师姐。师姐让我去荆州助她除百毒兽，我就不和你们去边境城了。太好了吧！哎<笑>，仙灵果现在落入一个来历不明的丑丫头手中，应该不是该高兴的时候吧？哼，君殿下，不好意思，那我就先告辞了。去吧。嗯。我们也该加快脚步了。嗯嗯，走。什么情况？回禀大公子，每间房子都翻遍了，还是没有找到。公子没找到，公子没有。一群废物，给我急着找！是。婶婶，这东西到底在哪儿？您就别藏着了，交给我哥吧。凤流，这么大排场，还叫婶婶？难道这就是秋灵口中说的凤家堂哥？凤毅然，自从夫君离世，这凤鸣剑就不知所踪。如今这剑在哪里？我确实不知道。你恐怕找错人了吧？我们还叫您一声婶婶，是看着这么多年的情面。您要是还这么说，怕就是不给我们这个面子了。凤流小姐，夫人都说了没有见过，你就不要再咄咄逼人了。你一个丫鬟，这里有你什么事？再敢多说一句，小心我撕烂你的嘴！你秋玲。凤鸣剑是凤家家主的随身法器，自从上一任家主离世，凤鸣剑便自行回到老宅封印。如今这出关至临近，若是让我知道你们是故意藏着，我定要你们好看。自从我们母女二人被流放至此，如今只想过安逸的生活。这凤鸣剑在哪儿？我们确实不知道，至于凤家之主，我们更是没有兴趣。凤舞那个小废物呢？怎么还不见他出来？小姐上山采药去了
，一时半会儿回不来。我说怎么当初让你们回凤家老宅，你们那么痛快，是算准了日子，等着凤鸣剑出关了吧？哼，可以啊，心机够深的。我说你们这儿真是一点规矩都没有，我人都来了这么久了，连杯茶都没有，还不是你们克扣分离？要不是小姐采药补贴家用，家里早就揭不开锅了。你又在那儿嘟囔些什么呢？还不快去给我们上茶！这些人，居然趁我不在的时候，辱我美人娘妻。魔尊，我让你办的事情怎么样了？属下无能，未能拿到仙灵果，请魔尊降罪。是不是让君临渊拿到了？属下是未拿到仙灵果，但君临渊也未得手，属下已有眉目，会继续追查下落。尽快吧。千万不能让君临渊拿到手，不然后面的形势对我们更为不利。遵命，我即刻出发，一定会拿到仙灵果。九灵，小姐。什么时候回来的呀？嘘，来不及解释了。走，跟我走。哎，这凤鸣剑还能藏在何处？说，是不是这老宅还有什么机关暗道？再隐秘的机关，你们这么绝地三尺，也该找到了吧？也是。请喝茶。哎呀哎呀，别、哎哎哎哎、疯了！起啊！你干什么你？哎，堂哥，我这是看到你太激动了，所以就……凤舞，原来是凤舞妹妹啊！我自小在外修行，咱们还是小时候见过。凤舞妹妹这容貌，是越发水灵了啊！堂哥，这么多年没见，没想到堂哥长得是越发的气派了。想必，堂哥已经修炼到中阶灵师了吧？真是让凤舞崇拜的五体投地。堂妹，你明白就好。等我拿到了凤鸣剑，我可就是名正言顺的凤家继承人了。到时候陪哥回元都享享福。哥，这凤鸣剑，他没知道，好像有点印象。当初来老宅的时候，有位管事说过，在哪儿？这在哪儿？我也不知道。让我想想啊，好像是在，在。哥，你别听他的。他一定是在故弄玄虚。哎呀，你闭嘴！哦，我想起来了，在凤家的老宅花坛中。花坛？嗯，不过具体是哪个花坛，我也不记得。那人也没说。多谢堂妹，哥一定会记得你的好。<笑>来人呐！
，把这老寨里的所有花坛都给我翻一遍。是是。小姐，那个什么凤鸣剑真的在花坛里？我怎么知道？老宅中花坛大大小小得有几十余个，够他们找的了。<笑>老板娘，哎呦，毕少爷，您里面请。哎呀，老板娘还是封地犹存。毕少爷，您过奖了。老板娘陪我喝一杯。毕少爷，啊、我不会喝酒。怎么说我也算这贵宾呢、啊哎？毕少爷不为过。毕少爷，我去给您拿酒。<笑>毕少爷，毕少爷。哎呀，谁砸我？谁？你们两个揍他！好，哎呀！哎呀哎呀我们走，等等。嗯。我与阁下远日无冤，近日无仇，阁下为何要坏我好事？不是说，凌氏不欺负百姓吗？你配吗？哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！这是打哪儿了？这是！哎呀！哎呀！啊！哎！这个人你认识吗？这有点眼熟。
。若等一次花开，要落一身霜。听罢风鸣声，人间无绝响。我迷恋爱情，如同诗画。最初到最后的。